Spirit Mind Podcast. Spirit Mind Podcast. Spirit Mind Podcast. Welcome to Spirit Mind Podcast. Heute mit Miriam Brooks. Miriam, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Namaste. Oh, seid gegrüßt, meine lieben Seelen. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Und ich bin so aufgeregt heute, weil wir wieder so ein tolles Thema haben. Und zwar geht es um die Akasha-Chroniken. Mary, bitte klär doch mal auf, was sind Akasha-Chroniken? Also die Akasha-Chronik ist, ähm, wenn wir uns jetzt im Internet das mal anschauen, ist es äh, die weltliche Bibliothek, bei dem alles abgespeichert ist, wo man einen Zugriff hat, wenn man, wenn man die Verbindung spürt und dort altes Wissen, das gegenwärtige Wissen und auch das Zukunftswissen erhalten kann. Ähm, anhand von Botschaften, ähm, so ist es bei mir, bekomme ich, ähm, habe ich Zugriff darauf und kann damit ganz, ganz vielen Menschen und ähm, Seelen dabei helfen, den inneren Frieden wieder ja, diesen Pfad des inneren Frieden wieder zu gehen. Man sagt ja auch, die Akasha-Chronik ist das Buch des Lebens. Würdest du das, würdest du das bejahen? Ja, denn dort ist, wie gesagt, alles abgespeichert. Das ist ja alles dort drin. Und ähm, das Leben ist quasi in diesen, in diesen Zeilen gefüllt, in diesem Buch. Und der Zugriff darauf lässt uns wieder dorthin, bringen, dass wir erkennen, dass das alles im übergeordneten Sinn einen Sinn macht und somit auch äh, für uns in den Erkenntnisprozessen auch immer wieder ähm, etwas aufzeigt, was ganz, ganz tief in unserem Herzen stattfindet, die, die Liebe wieder im Leben zu erkennen. Mhm. Wie, wie wunderschön. Gibst du äh, den Zuhörern noch so eine Information? Ja, Du bist eine wunderbare Seele, das, 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 ist, das ist klar. Du strahlst die Liebe aus. Wie, wie bist du dazu gekommen? Ähm, wie, wie hast du das gemerkt? Du kannst da drin lesen. Wie hast du das gespürt? Ähm, als Kind war ich, ähm, hatte ich immer ganz viele Träume. Und die Träume sind dann wirklich auch geschehen. Und ähm, hatte auch immer, wir sind sehr christlich aufgezogen worden und hatte auch einen ganz, ganz starken Bezug zu Jesus Christus und habe ich nach wie vor die Christusenergie, die ist einfach allgegenwärtig für mich mhm. und ähm, hatte dann aber irgendwann Angst bekommen, denn wenn ich das, das die Engelswesen, wenn ich das, wenn ich diese warme Energie spüre, da gibt es auch die andere Seite, dann, dann werde ich die auch wohl sehen können und da habe ich mich so verschlossen, dass ich gesagt habe, nein, ähm, heute weiß ich, dass es im übergeordneten Sinn wichtig war, dass ich durch diese Schule des Lebens gegangen bin, indem ich meine Arme hochgekrempelt habe und gesagt habe, äh, schaffen, schaffen, nur wer was schafft, der erreicht was. Ähm, aber es hat mich immer begleitet und ähm, viele Mängel sind dadurch natürlich auch entstanden durch dieses Schaffen, Schaffen. Was mich aber dazu wieder zurückgebracht hat, ähm, dass ich Spirit bin dass ich die Seele bin und die wohnt in dem Haus des Menschen, um diese Erfahrung zu machen. Aber erst durch den Mangel habe ich mich, ja, wie wenn man durch Gezeiten hin und her getrieben wird. Ja? Da, da, da merkst du plötzlich, ach, was ist denn da? Irgendwie funktioniert es hier nicht und da nicht. Und doch war alles in Ordnung, so ist es jetzt nicht. Ich, ich habe keinen harten Schicksalsschlag wie manche andere, sondern meine Seele hat es ganz leicht in diesen mangelnden Zuständen mir äh, herbeigerufen, hier ist noch mehr, hier ist noch mhm. mehr, als du sehen kannst und schau doch hin. Und das alte Wissen, diese Träume, die kamen wieder. Ähm, mit der Akasha-Chronik war es dann auch so, dass ich ähm, tatsächlich ein Seminar besucht habe. Und das ist so witzig, weil ähm, ich bin Mama von vier Kindern und äh, habe wenig Zeit für mich gehabt. Und ähm, alles hat dagegen gesprochen, alles. Aber es hat geklappt. Und als ich dort war, dachte ich, das ist es jetzt. Das ist es, das mache ich mein Leben lang schon. Ja. Und was ich gewonnen habe, war, dass ich in diesem Seminar wirklich feststellen durfte, dass das schon immer in mir ist und dass ich dieses Selbstvertrauen dazu ähm, in mir wieder aufbauen konnte und ich habe mir den Raum gelassen, ich habe mir die Zeit gelassen, ich war vier Tage komplett weg, ich war nur für mich und ähm, 
die Qualität, diese ganzen Puzzleteile haben jetzt dazu beigetragen, das hat sich alles so zusammengefügt, dass ich verstehe, was ich in mir trage und dass ich damit mir selbst, aber auch anderen Menschen ähm, Heilung auf energetischer Sicht wieder zurückgeben darf. Dass das jetzt ganz, ganz wichtig ist. Das ist eine super Überleitung in meine Frage. Wie würde denn so eine Behandlung ausschauen bei dir, wenn eine wunderbare Seele zu dir kommt und deine Hilfe aufsucht? Wie kann man sich das vorstellen? Also die Lesung funktioniert wie folgt, dass man am Telefon ist. Da wurde ich auch schon so oft gefragt. Natürlich jetzt durch Corona bietet sich das auch an, aber ähm, durch das Telefon ist die Frequenz ganz klar. Mein Gegenüber, mein Seelengesprächspartner, muss nicht darauf achten, äh, wie sie sich zeigt, wie er sich zeigt, wie er jetzt guckt, ob er unsicher ist oder nicht. Ähm, er muss mich auch nicht beobachten oder sie muss mich nicht beobachten, oh, wie macht sie jetzt die Augen oder was geschieht hier, sondern man ist wirklich in seinem gewohnten Umfeld, in seinem Zuhause, ähm, lässt sich einfach auf die Stimme ein. Und ich habe beispielsweise, das ist nämlich auch ganz, ganz toll, der Einstieg kam durch die Akasha-Chronik, wurde mir gesagt, Geh in die göttliche Verbindung mit deinem Seelengesprächspartner durch die und die ähm, Einleitung. Und ähm, dort wird das Feld dann sozusagen klar und kommt zur Ruhe, so dass ich dann die Botschaften ganz klar bekomme. Und ähm, so ist es entstanden, dass dieses Telefonat wirklich nicht nur bei einem banalen Telefonat bleibt, sondern dass die Frequenz des Telefonats so klar und rein ist, dass man ganz bei sich ist und gleichzeitig so sich angenommen fühlt von dem Gegenüber, in dem Fall mit mir und auch mit der geistigen Welt. Denn ähm, da kommen wirklich Botschaften durch. Das geht so in Resonanz, dass der, derjenige erstmal mit mir in das Vertrauen kommen darf. Ja? Dass er versteht, woher weiß die das? Das kann die gar nicht wissen. Und da, somit wird eine Ebene geschaffen. Erstmal die Verbindung, dann das Feedback, was ich sehe, was ich bekomme. Und dann, wow. Dann ist erstmal Ruhe und dann geht die Person auch auf das ein, was ich von der geistigen Welt nochmal bekomme, was für sie wichtig ist, welchen Raum sie betreten darf, wo sie bei sich aufräumen darf, welche Wunden wir uns jetzt anschauen. Wow. Genau. Wie, wie, wie meinst du denn, äh, oder was ist deiner Meinung nach äh, der Grund, äh, warum es im deutschsprachigen Raum gar nicht so oft zu sehen ist oder zu hören ist? Das ist eine gute Frage, Akasha. weil ich ja. äh, kenne es von der amerikanischen Seite, mhm. die äh, Akashic Records, und ja. das ist da viel, viel mehr verbreitet wie in Germany. Genau, das ist eine mhm. gute Frage. Mhm. Also viele verwechseln auch die Akasha-Lesung mit einem Zukunftslesen. Mhm. Ähm, da, da gibt es jetzt unheimlich viele Dinge, die man natürlich, ähm, äh, wo man sich schlau machen kann, was die Zukunft betrifft. Aber Akasha-Lesen ist ja, oder im Akasha-Feld Botschaften erhalten, so müsste man es eigentlich nennen und nicht Akasha-Feld lesen. Ähm, da geht es da geht's wirklich darum, was ist die allgegenwärtige Situation? Was ist noch in der Vergangenheit, was mich festhält? Warum ich mein Potenzial nicht rauslasse? Und dann kommen auch Eindrücke, wie beispielsweise Möglichkeiten in der Zukunft, aber es ist immer eine Möglichkeit, das ist nicht festgeschrieben, weil wir sind Schöpfer und in, in der jetzigen Situation, in diesem jetzigen Gespräch, in diesem Seelengesprächspartner-Feeling, was wir in dem Moment dann haben, sehe ich eine Möglichkeit. Aber es ist doch so schön zu wissen, dass man jederzeit auch diese Möglichkeit revidieren kann, im Guten wie im Schlechten. Und da, glaube ich, ist es deswegen nicht so gang und gäbe, im Akasha-Feld lesen zu lassen oder sich mit der Akasha so zu beschäftigen, weil man viel lieber in die Zukunftsgeschichten reintaucht und viel mehr die Zukunft äh, sich erlesen lassen will. Das ist aber, ich sage auch immer, es ist kein Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Äh, wir bekommen eine, eine Einsicht aus, einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel, den, den mein gesehen Gesprächspartner eben noch nie hatte oder nicht dahinter gekommen ist. Und genau. <lacht> Wie sieht, ich könnte darüber stundenlang reden. Das, ja, das ist, einfach ist ein sehr tiefes ja, Thema. Ja, also was auch bei mir ja. jetzt auch so hängen geblieben ist, ist das ähm, mit dem Schöpfer. Wir sind Schöpfer unserer selbst. Ja. Das heißt, wenn du diese Schwingung oder diese Möglichkeit, das fand ich gerade sehr, sehr spannend, diese Möglichkeit siehst, ja, und wenn du da dem, demjenigen, der da jetzt dich aufsucht, der, der, der lieben Seele, diese, diese Schöpfermöglichkeit gibst, kann man natürlich wieder 
würde ich jetzt sagen, wenn man in die Liebe geht, ja auch vieles ändern. Wir sind alle Schöpfer und uns ist alles selber göttlich. Wie, wie, wie schön, dass du das angesprochen hast. Und ich glaube auch wirklich, dass ähm, wenn das jetzt jemand hört und sich dafür interessiert, dass du dem ganz viel Angst genommen hast mit dieser Aussage. Es ist jetzt kein festgeschriebenes Gesetz. Oder wie siehst du das? Im Absolut. Buch des Lebens. <lacht> ja. Absolut. Absolut. Und ähm, weißt du, es ist es so liebevoll, wie die geistige Welt durch die Akasha-Chronik ähm, die Botschaften mit zu, zu mir sendet, sage ich jetzt. In dem Fall bin ich der sitzt, Kanal. Weil ich ne? im Gespräch bin. Genau. genau. Ähm, es ist so liebevoll und ähm, durch unseren freien Willen, der in, in erster Instanz immer da ist, entscheiden wir, wo lang wir gehen. Wenn wir Verletzungen haben und lange Zeit diese Verletzungen uns nicht angeschaut haben, dann laufen wir einen Weg und begegnen immer wieder dieselben, ja, wie dieselbe Hamsterrädle, ne? Dieselbe, genau, genau, <lacht> auf eine andere Art und Weise, ja. aber letztlich ist es immer wieder dasselbe Thema mhm. und da will die geistige Welt einfach ganz liebevoll einen hinstupsen, ja, wie ein Hund mit der Nase, mhm. der sagt, hier, guck mal dahin, ganz liebevoll, aber dann doch äh, sehr klar und ähm, wir haben dann die Möglichkeit zu sagen, schaue ich dahin, okay, es tut erstmal weh, mhm. aber jetzt begreife ich es, aber begreifen nicht mit dem Verstand, ich sage es immer wieder, begreifen mit dem Herz mhm. Schön. und es auch in der physischen Form dann auch fassen zu können, mhm. warum bin ich immer diesen Weg gegangen, warum habe ich immer diese Art und Weise Menschen angezogen, obwohl ich das so ablehne und auch Diana, dass ich mit dir jetzt hier stehe oder sitze, <lacht> auch Phil, ähm, letztlich hast du mich ja mit hier mit kreiert, dass ich diese Thematik hier anspreche. Wir suchen uns immer die Menschen aus und mhm. auch die, die Frequenzen, die uns an etwas erinnern wollen. Ja. Und ich als Akasha-Chronik-Lehrerin bin hier <lacht> im Gespräch, um dich daran zu erinnern, mhm. weil deine Seele bereit ist. Genau. Und genau. das zeigt auch wieder, was für eine Schöpferkraft in uns steckt. Mhm. Und wie wunderschön, ja. dass wir jetzt auch nach draußen gehen können. Ja, in welche tolle Zeit haben wir jetzt ja. und dürfen uns verletzlich zeigen und dürfen auch mal die, die, die Situation so annehmen, uns mit uns zu beschäftigen, was, wie du ja schon gesagt hast, erstmal wehtun kann. Aber dieses Hinschauen und mit solchen wunderbaren ja, Menschen, die einem helfen, so wie du das tust, generell, wenn du jetzt den Kanal hast, ja, wie, wie kann man sich das vorstellen, Du, du, du wirst ja dann in dem Moment, äh, wie schützt du dich? Das ist immer so die Frage. Ja, das ist eine gute <lacht> wie schützt Frage, du ja. dich selber? Genau. Ja. ja, ich stimme mich immer ein vorher. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, nach einer Lesung mache ich auch ein Clearing. Also mhm. ich reinige mich dann auch nochmal. Aber das ist halt total schön. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Das Schützen beginnt auch, indem ich mich mit meinem Seelengesprächspartner einstimme mhm. und wir uns mit der geistigen Welt verbinden, auch mit der Schöpfung. Das wurde mir ja so vermittelt, dass ich das erst anleitend mache. Und dann ist auch direkt ein Schutz, auch im Gefühl für meinen Gegenüber, weil ähm, er weiß ja auch erstmal nicht, wo lasse ich mich jetzt drauf ein. Und ähm, in meinen Lesungen geht es wirklich immer darum, dass, dass die Liebe sich entfalten darf und dass Heilung aus der Liebe entsteht. Heil sein auf energetischer Sicht. Ähm, ich sehe zum Beispiel Schnüre. Ja, da sehe ich, wer, wer sitzt im anderen ähm, Ende und hat eine Schnur sozusagen an denjenigen angehangen. Dann können wir die Schnüre trennen. Aber es ist letztlich egal, wer dahinter ste steht. Dann wir schneiden die Schnüre. In dem Moment schneide ich die Sch Schnüre und Erzengel Michael ist dann da mhm. mit seinem Schwert, mhm. Wahrhaftigkeit. Und wir senden es zurück in Licht und Liebe. Und genau darum geht es, dass wir nicht anfangen, im Alten wieder rumzuwühlen, sondern etwas in einer übergeordneten Sicht bekommen, um dort ein Verständnis und unsere Güte mit einzubringen und dann in Liebe loszulassen. Ähm, wie wichtig ist denn äh, überhaupt generell Versöhnung oder, oder, oder Verzeihen? Ich habe mir damals gesagt, ähm, wenn ich das Gute sehe, könnte ich ja auch das Schlechte sehen. Also mhm. habe ich mich dazu gemacht. Mhm. Und dann kam das immer weiter und immer wieder durch. Und es hat mich eigentlich immer begleitet, aber ich habe mich dem immer mehr geöffnet. Und irgendwann habe ich gesagt, weil es hat an der Tür geklopft hier. Und ähm, auch Verstorbene wollten sich zeigen. Ich habe immer gesagt, nein, will ich nicht, will ich nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, doch, es dürfen Seelen kommen, die um Vergebung bitten, mhm. die um 
Verzeihung bitten, mhm. die letztlich wieder heil sein wollen, ja. Auch in sich, in dem, was sie hier in dieser Inkarnation meinem Gese Seelengesprächspartner ähm, in der physischen Form vielleicht angetan haben. Gut, im übergeordneten Sinn könnte man sagen, haben sich ja beide ausgesucht. Aber es fängt erst mal in der Instanz an zu verstehen. Ähm, deswegen ist Heil sehr, 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 sehr wichtig. Heilung, Versöhnung mhm. ist beides nicht auszuschließen. Mhm. Denn wenn ich jetzt hier bin, und mit, mit dir ins Gespräch gehe, hast du mich kreiert, dass ich dich nur daran erinnere, wer du in Wahrheit bist. Du bist es. Das ist die, ja, das ist diese Spiegel, das ist, ja, dass man sich spiegelt. Ja. Genau, und ich erinnere dich an einen Schmerz, ja. den du die ganze Zeit mit dir rumträgst. Ja. Mhm. Und du darfst da noch mal hinschauen, in die Wunde noch mal richtig Desinfektionsmittel reinhauen. Ja, genau. Wirklich sauber machen, es tut weh. Ja, es tut weh. Ja. Aber die, wenn, wir, wenn wir daran vorbeilaufen, ich sage, das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, was ich sage, aber Alter fängt an zu stinken. Du kannst mhm. die Wunde zuklappen, alles zumachen, aber der Geruch, der setzt ja. sich irgendwann ja. durch. Und deswegen geh rein, schau hin, heil es aus, balsamiere es ein und gehe dann deinen Weg. Wow. Wow. Mich würde jetzt noch interessieren, was hat sich denn an deinem Leben geändert, seitdem du diese Gabe ausleben darfst und ja, wie sieht es oh. bei dir aus? Ganz, ganz viel, ganz viel, weil ich, ähm, weil ich das als Gottesgeschenk sehe für mich selbst, dass ich damit so in meine Kraft auch gekommen bin, dass ich Menschen helfen kann, dass ich meinen Mangel umarmt habe, so liebevoll und gesagt habe, hey, du warst mir mein ständiger Begleiter, mein treuster Freund, der mich nur daran erinnert hat, immer wieder in meine Wunde reinzuschauen. Und ähm, Güte, mhm. die Güte und das Verständnis meines Gegenübers und gleichzeitig auch für mich selbst. Wir wissen nie, was hinter verschlossenen Türen passiert. Und wenn wir mal eine Kassierer, Kassiererin haben, die gerade patzig ist und uns blöd anmacht, was auch immer, mhm. hat es A, mit meiner Wahrnehmung zu tun und B, Verständnis dem gegenüber zu zeigen, wer weiß, was in seiner Welt ist. Ich sende dir Licht und Liebe. Und was ganz, ganz toll ist, dass es eben nicht mehr Philosophie ist, dass es nicht nur Philosophie bleibt, sondern dass es wirklich fühlbar ist. Es ist für mich fühlbar. Und das darf ich mitgeben. Es ist so wonderful. Das hast du so schön gesagt, weil jeder hat seine eigene Journey und jeder darf auch mal einen schlechten Tag haben. Man muss ja nicht immer 100% funktionieren und dann geht man der Person einfach Liebe und man reagiert ganz normal und nett und, und dann ist es auch alles cool. Ja. Yeah. Wie, wie, wie kannst du denn den, den, den Tipp geben, ich meine das mit der, mit, der, mit der Versöhnung und in Güte zu sein, ähm, inwieweit sagst du auch aus deiner Erfahrung, kannst du so einen Tipp geben, dass man manchmal, wenn man jetzt ja, sagen würde, oh, ich habe jetzt eine riesen Wut auf diese Person oder ich, ich wie, wie gehst du so in diese, in diese Liebe rein, was kannst du da als guten Tipp weitergeben? Also da würde ich erst mal sagen, ähm, woher stammt denn diese Wut in mhm. mir? Warum reizt mich das so dermaßen, dass sie mir jetzt keine Achtung schenkt oder mhm. dass sie mich jetzt gerade blöd anschaut? Und weißt du, Diana, das ist so, so schön, dass du das jetzt ansprichst, mhm. weil gerade auch in der Akasha-Lesung habe ich das gesagt bekommen, die Botschaft wurde übermittelt, dass wir Menschen jetzt in einem Zeitpunkt dastehen, wo wir loslassen dürfen. So, das ist jetzt nichts Neues, aber was jetzt kommt, ist, dass wir erstmal, bevor wir loslassen können, unsere Identität ähm, zurückholen. Was meine ich damit? Es gibt Kinder, die ähm, getrennt worden sind von den Eltern, sind woanders aufgewachsen, ähm, werden irgendwo groß und haben ein tolles Leben, vielleicht auch ein nicht so tolles Leben, aber irgendwann zieht sie zurück und sagt, warum bin ich so anders? Oder auch der Name, Namensenergie. Ich hole jetzt ein paar Punkte hier rein. Ich hoffe, ja. ich verwirre euch nicht so Überhaupt arg. Aber nicht. <lacht> auch der Name, ja, wenn man ja. einen Namen äh, abgelehnt hat, abgegeben hat und einen anderen Namen übernommen hat. Oder wenn man ein Bruder war und nie diese Brüderlichkeit ausleben konnte. Oder auch eine Mutter, die so gerne Mutter sein wollte. Also eine Frau, die eine Mutter sein wollte, die aber keine Kinder kriegen mhm. konnte. Was ist in mir da drinne, was so immer wieder eine Unruhe in mir ähm, 
auffühlt oder wo sich immer wieder in meinem Leben spiegelnd, spiegelnd zeigt, dass etwas nicht in göttlicher Harmonie ist. Und wir sind geistige Wesen, die aber als Mensch hierher inkarniert worden sind, um das menschliche Dasein auch erfahren zu dürfen. Ich darf Liebe erfahren mhm. in meiner physischen Form. Ich darf Liebe in Sex erfahren. Mhm. Ich darf Liebe in der Freude erfahren. Ich darf Liebe als Mutter erfahren und in der Güte. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir als Menschen jetzt unsere Identität erstmal zurückholen und unseren Mindset darauf richten, wer bin ich hier? Welchen Standpunkt habe ich hier? wenn wir das geschafft haben. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass man einen Ausweis hat. Ja, man ist, ähm, keine Ahnung, man ist jetzt äh, adoptiert worden, ist dann nach Deutschland gekommen und hat äh, diesen Ausweis übernommen. Könnte so viele Möglichkeiten gibt es jetzt hier. ja, Und man kommt dann wieder zu seiner Ursprungsform zurück und hat, holt sich den Ausweis wieder. Das heißt, ich bin in meine Identität zurückgekehrt. Ich habe für mich selbst klargestellt, wer bin ich? Wer bin ich? ich habe meine Brüderlichkeit wieder angenommen und kann diesen Bruder jetzt ausleben. Ähm, vielleicht ist es auch nur ein Brief, den ich mir selbst schreibe, aber ich tue den ganz komplett füllen mit dieser Energie, mit dem ich diese Sehnsucht in mir trage. So, Wenn wir das dann haben, dann spielt es keine Rolle mehr. Dann haben wir diesen Part erfüllt. Und dann gibt es keine Ablenkungen mehr vom Ego. Es gibt keine Ablenkungen mehr von unserem Verstand, sondern dann sind wir offen für den Spirit, für, den, für dieses Geistige, für dieses Nicht-Fassbare, weil wir dann nicht mehr abgelenkt sind, indem ich muss dies noch, ich muss das noch und wer denkt der eigentlich, wer er ist? Und äh, sondern wir sind bei uns selbst angekommen. Aber erstmal die Hausaufgaben erledigen in der physischen Form. Mhm. Wow, das ist, äh, das ist so schön er, äh, ja. erklärt. Darüber haben wir letztens auch gesprochen, dass mhm. die Seele kommt hierher in einem menschlichen Körper, um zu lieben, mhm. zu lernen und äh, einfach mal diese Experience zu haben, wie es ist, Feelings zu haben. Und das ist das Schöne heutzutage, also als Mensch halt, ne, dass man als Seele hierher kommt und man hat diese alles, man hat diese Ups und Downs, die man experiencen kann, die Liebe, auch mal Pain und, und alles. Und das kann die Seele nur spüren, wenn sie in einem Körper ist. Und das ist das so wunderbar. Jetzt äh, würde ich dich noch gern fragen, hast du noch was, was du dem wunderbaren Seelen da draußen mit auf den Weg geben möchtest? Eine wunderbare Message. Wenn der Zeitpunkt kommt und ihr die Sehnsucht in euch spürt, dass es da mehr gibt als das, was ihr seht, dann folgt diesem Gefühl aus dem Herzen heraus, diesem Brennen, dieser, dieser ja, dieses tiefe Wissen, dass es da mehr gibt und folgt eurem Herzen in diesem Weg, denn dort wird sich alles aufschließen. Dort begegnet ihr vielleicht im Außen gar nicht viel, aber im Innern euch selbst und daraus dann im Außen. Wow. <lacht> ja, wie schön. Und wir, ich, wir danken dir für dein Sein. Und deine Zeit, dass deine du Zeit. zu dem Spirit Mind Podcast gekommen ja. bist, dass du die danke Zeit geteilt euch. hast. Dankeschön. Namaste und danke für alle, die zuhören. Das war Spirit Mind Podcast und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Spirit Mind Podcast Spirit Mind Podcast Spirit Mind Podcast